Next lesson natin ay Science 8, Quarter 1, Module 7, Basic Electricity. This module contains Lesson 1, Ohm's Law. After going through this module, you are expected to Number 1, Infer the relationship between current and voltage. Lesson 1, Ohm's Law. Lalahanin natin sa nakaraang pinag-aralan sa init at temperatura, matutuhan mo ang init ay dumadaloy sa enerhiya mula sa isang katawan ng mas mataas na temperatura hanggang sa isang mas mababang temperatura. Ang daloy ay titigil kapag ang parehong katawan ay umabot sa parehong temperatura. Katulad nito ang isang electrical. Ang conductor ay konektado sa iba't ibang mga potensyal na dekoryente. Dumadaloy mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo ng conductor. Nang walang potensyal na pagkakaiba, walang charge na dumadaloy din. Electric current. Simbolo nito ay capital letter I. Ito ay ang rate ng daloy ng mga charge o yente mula sa isang punto hanggang sa isang circuit. Sinusukat ito sa amperes na simbolo ay capital letter A. Ang isang ampere ay isang rate ng daloy patumpas ng isang volume ng charge bawat segundo. Sa matematika, ibinibig ang equation ng electric current. I is equal to Q over T, kung saan ang capital letter I ay current in amperes. Small letter Q is equal to charge in columns na simbolo ay capital letter C. And small letter T, time in seconds, ang symbol niya is letter S, small letter S. Ang pamantayang unit ng charge ay volume. Ang isang volume ay ang charge sa kuryente ng 6.25 billion electron. Kaya kung ang isang kawad ay nagdadala ng limang appears, limang columns ng charge, ang dumadaloy sa pamamagitan ng kawad bawat segundo, nangangahulugan ito na mayroong 31.25 bilyong mga elektron ang dumadaloy mula sa isang punto ng isang circuit patungo sa isa pa. Iyon ay marami mga elektron. Higit pa kung ang isang kawad ay nagdadala ng 10 amperes Dalawang beses na marami mga elektron ang dumadaan sa anumang cross-section bawat segundo. Ang isang napapanatiling current sa conducting wires ay nangangailangan ng isang naangkop na parato na, na pang pump. Ibig, ibig sabihin, dadaloy lamang ang mga charge kapag naitulak o hindi mo. Ang gawain kailangan bawat charge sa unit upang ilipat sa pagitan ng dalawang puntos ay tinatawag na voltahe o voltage na pinapahayag sa unit na volt o capital letter voltage. Ito ang nagpapagalaw sa current. Sa matematika, ang voltage ay may ibinigay na equation na voltage is equal to kung saan ang voltage ay unit for volts work, capital W work in joules or capital letter G nakaraan na mag-aaral about sa work then small letter Q charge in column. Figure 1. 12 volts atom automobile battery. Sample. 
Ang isang karaniwang baterya ng sasakyan tulad na pinapakita sa Philippa 1 ay magbibigay ng voltahe ng 12 volts sa isang circuit na konektado sa mga terminal nito. May positive at saka yung negative ng mga terminals. Ang 12 joules ng enerhiya ay ibinibigay sa bawat volume ng charge na ginawa upang dumali sa circuit. Tandaan, ang voltay ay hindi pupunta sa anman. Pinihimok lamang ito ang mga charge upang ilipat. Figure 2, Electrical Symbol of a 12-volt battery. Pinapakita ng larawan ang katumpas na simbolo ng elektrisidad ng 12-volt na baterya ng sasakyan. Mapapansin mo na mayroon itong anim na mga pares na may kli at mahabang linya na kumakatawan sa mga negatibo at positibong mga terminal ayon sa pagtakabang dito. Ang bawat pares ay tumutuma sa 2 volts. Alam natin na ang mga baterya at generator ay ang pangunahin papagpupunan ng voltahe sa isang electric circuit. Kung magkano ang kasalukuyang umiiral sa isang circuit ay nakasalala hindi lamang sa voltahe, ngunit sa electrical charge ng conductor. Electrical resistance, symbol I, capital letter R. Electrical resistance ay ang pagputol sa daloy ng current sa conducting wire. Ang electrical resistance ay nakasalalay sa kapal, haba, at conductivity. Ang mga makapal na wire ay may counting resistance kaysa manipis na mga wire. Dahil ang makapal na mga wire ay mas malawak ang cross-sectional area para sa daloy ng electron kaysa sa manipis. Ito dito, ang mas mahabang mga wires ay mahigit na resistance kaysa sa mas maiikling mga wire dahil mas mahaba ang mga wire, mas mahahabang landas para sa daloy ng current. Ang mga wire ng tanso ay may mas kaunting resistance kaysa bakal na mga wire na may parehong sukat dahil ang tanso ay may mas mataas na conductivity kaysa sa bakal. Ang conductivity ay isang property of matter na nagpapaintulit sa current na dumaloy. Mas mataas ang conductivity ng isang material, mas maraming current ang malayang dumaloy. Ang electrical resistance ay nakasalalay din sa temperatura. Sa mas mataas na temperatura, ang mga atom ay marahas na nanginig na maaaring magresulta sa mas malaking panggaan na lumikha ng bigit na resistance laban sa daloy ng current. Ang electrical resistance ay sinusukat sa ohms. Yan yung symbol ng ohms. Ito. Sa pinangalanan mula kay George Simon Ohm. Figure 3, resistor. Figure 4, electrical symbol for resistor. Ang isang elektronikong aparato na idinisenyo upang labanan ang daloy ng kalon ay kilala bilang isang resistor. Pinapakita sa figure 3 na may katumpas na simpulo ng elektrisidad sa figure 4. Figure 5, light bulb. Figure 6, electrical symbol for light bulb. Ang isang resistor ay maaari din isang bombilya tulad ng ipinapakita sa figure 5 na may katumbas na simbolo ng elektrisidad sa figure 6. 
na magpapalit ng enerhiya na gumagalaw sa mga elektron sa init at inaw. Figure 7, Graphical Representation of Ohm's Law. Ang ugnayan sa pagitan ng voltage, current, at resistance ay buod ang batas ng ohm. Natuklasan ni ohm na sa pare-pareho ang resistance, current, sa isang circuit ay direktang proportional sa voltage na itinatag sa buong circuit tulad ng grafikong pinatawanan ng figure 7 graphical representation of Ohm's law. Para sa ibinigay ng mga value ng resistance, current, at voltage sa figure 8, ang current ay doble kung ang voltage ay doble sa constant resistance tulad na ipinapakita sa figure 9. Nangangahulugan ito na mas malaki ang voltage, mas malaki ang current. Kung ang resistance ng isang circuit ay nadoble, ang current ay mababawasan sa isang kalahati kapag ang voltage ay pare-pareho. Nangangahulugan nito na mas malaki ang resistance, mas maliit ang current na pinapakita sa figure 10. Figure 8, Initial Value of Voltage, Current and Resistance. Yan yung value na mga sumusunod, resistance, current, at voltage. Sa resistance, meron tayong 72 ohms. Sa voltage, meron tayong 1.5 volts. Kung mapapansin niyo, gaya nga nang sinabi natin kanina, sa figure 8, ang current ay doble. Kung ang voltage ay doble. At constant sa resistance. And ito naman yung sa figure na increasing current and voltage at constant resistance. So, yung ating Resistance ay hindi nagbago, 72 ohms. Yung voltage natin na doble, kaya ang current natin ay nagdoble din. So, yung unang current natin ay 20.8. So, dahil nagdoble ang voltage, magdodoble din yung current. Pero yung resistance ay constant. Figure 10 infers relationship of resistance and current at constant voltage. So, magkaiba naman dito. Kung dumoble yung resistance, mababawasan ang current. O kung ang resistance ng isang circuit ay nadoble, ang current ay mababawasan sa isang kalahati kapag ang voltage, voltage ay pareho. So, pareho yung ating voltage dun sa unang figure, which is figure 8. Sa isang link circuit, ang voltage ay direkta proportional sa current. Ang personalidad na pare-pareho ay ang resistance. Na mayroong formula ng voltage is equal to current resistance. Kung saan ang capital V voltage na pinahayag sa volt capital letter I current na pinahayag sa ampere symbol na capital letter A at R resistance na pinahayag sa O. May merong symbol na ganitong symbol. Example number 1. The current in a circuit is 6.50 ampere. The resistance circuit is 15.7 ohm. What is the Voltage across the oven. Even current is equal to 6.15 ampere. Resistance is equal to 15.7 ohm. Required voltage. Formula. So, yung formula natin ay galing sa Ohm's law. Voltage is equal to current resistance. Solution. So, yung formula natin, yung sa Ohm's law, voltage is equal to current resistance. Ano yung operation? Multiplication na. Madali lang siyang gawin. So, 6.50 ampere times 15.7 ohms. 
sagot ay 102.05 volts. Sample number 2. How much current would a 12.0 ohm resistor draw when connected to a 220 volt outlet? Given, resistance is equal to 12.0 ohm. Voltage is equal to 220 volts. Required current. Formula. Yan, ito yung galing dun sa ohms to. Paano mag-derive? Pwede nyo balikan yung aking nakaraang lesson, which is the triangle method yun sa force mass and acceleration. So, pwede nyo palitan din dito dahil katlo lang din naman yung ating letters of formula. So, pwede nyo siyang i-derive na ganun din yung technique. Solution. Current is equal to voltage over resistance. So, dito, i-divide natin yung dalawa. So, the voltage is 220 volt divide 12.0 ohm is equal to 18.3 ampere. So, pag current, ampere ang kanyang unit. Kapag voltage, volts. Sample number 3. An ammeter registers at 1.5 ampere of current in a wire that is connected to 12.0 volt battery. What is the wire's resistance? Given. Current is equal to 1.5 ampere. Voltage is equal to 12.0 volts. Required. Resistance. Formula. Resistance is equal to voltage over current. So, na-derepulate natin yan using the triangle method. So, pwede nyo balikan yung nandungan sa ating lesson. So, resistance is equal to voltage over current. So, i-divide lang din natin ulit yung, yung dito naman yung voltage at yung current. So, 12.0 volts divide 1.5 ampere is equal to 8 ohms. So, pag-resistance, ang unit niya ay ohms.